ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೀರ ಬಾಲ ದಿವಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ಕೋಟೆಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆ ಮಾಚಿದ ಏನ್ ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀರ ಬಾಲ ದಿವಸ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ ಬಾಲ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೇನು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಯಾವಾಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೀರ ಬಾಲ ದಿವಸವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ ಬಾಲ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೀರ ಬಾಲ ದಿವಸವನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಇಬ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಹಿಬ್ ಜಾದಾಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಹಿಬ್ ಜಾದಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುತ ಹುತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ ಸಾಹಿಬ್ ಜಾದಾಸ್ ಜೋರಾವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫತೇಹ್ ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಘಲರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಸಾಯ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಜೋರಾವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫತೇಹ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರೊಬ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಜೋರಾವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫತೇಹ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಘಲರ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಘಲರ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫತೇಹ್ ಸಿಂಗ್ ದವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗುರುದ್ವಾರದ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಸೈನ್ಯ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತುವರೆಯುತ್ತೆ ಸುತ್ತುವರೆದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತಾಂತರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಜೀವ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜೋರಾವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫತೇಹ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತಾಂತರ ಆಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೊಘಲ
ಸೊಟ್ರಿ ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಗೆ ಕಡ್ಗ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಕಡ್ಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐರನ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಕಡ್ಗ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡ್ಗವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಪನ್ ಕ್ರಿಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಅಂತ ಡ್ರಾಗರ್ ಅಥವಾ ಈ ಚಾಕುಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಪನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐದನೇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಚೇರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಐದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಹೊಂದ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಸಾ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಖಾಲ್ಸಾ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಖಾಲ್ಸಾವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಐದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಪ್ ಕಿರ್ಪಣ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರ್ಪಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಚೇರ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಖಾಲ್ಸಾ ವಾರಿಯರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಖಾಲ್ಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಹಿಂಸೆನ ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲ್ಸಾ ವಾರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಾಲ್ಸಾ ವಾರಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಯಿಯನ್ನ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಹಲಾಲ್ ಮೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಹಲಾಲ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಖಾಲ್ಸಾ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ತಂಬಾಕು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಸರಾಯಿಯನ್ನ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಲಾಲ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲಾಲ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ ಟರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಜಾಫರ್ ನಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಫರ್ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಔರಂಗಜೇಬ್ಗೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಫರ್ ನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜಾಫರ್ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಜಾಫರ್ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಔರಂಗಜೇಬಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಫರ್ ನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಪ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ
pilgrimage, rejuvenation and spirituality. Spirituality, argumentation drive with the Kena Ukaritibi. Argumentation drive with the Kena Ukaritibi. So, not only Prasad full form Kerbodu, Prasad full form in a Pandre, pilgrimage, rejuvenation and spiritual argumentation drive with the Kena Ukaritibi. So, not only the Mukke Udesh and Madada Pandre, either Mukke, Kelsa and Guri and a Pandre, Iga Kalondis to. ऐतिहासिक स्तर तक बगैर अथवा इका केलों दिश्य न पंद्रह धार्मिक तीर्थक्षण स्तर तक बगैर न पंद्रह डेवलपमेंट आगे रहला अंता धार्मिक स्तर गला ने न पंद्रह अभिरुद्धि पड़सती तरह मुख्य गुरिया की थे सो अल्लयन मारा था पंद्रह इरुवंता फैसिलिटीज नहीं नो एडवांसमेंट मारा था अंदरेगा � Tourism तरह ने film मर्ड दो, spiritual center इधर कुड़ा ना पन्दरे, tourism तरह film मर्ड दो इधर मुख्य उद्देश्य आगे दे, इधर नोटरे रुद्रय स्कीम में नहीं दिला, अदर मुंडो वर्दा बागा वाकी दे, सो नोटरे ये न रुद्रय आना वंदु स्कीम इतला, आ रुद्रय स्कीम में न वंदु मुंडो वर्दा बागा वाकी आवधि दिया पन्दरे, ये pilgrimage ये रुद्रय स्कीम में न spiritual argumentation drive आगी दे अंता हेड़ती दरे सो अटर इए वंदु प्रोजेक्ट ले ना पंदरे 100 स्थलगलन सेलेक्ट माट कोंडी दरे यावेल्ला 100 स्थलगलन सेलेक्ट माट कोंडी दरे अंदरे first note री उत्तर प्रदेश दा वारानासी ना सेलेक्ट माट कोंडी दरे अमल इन्नोंद उत्तर प्रदेश ये कामक क्या होना सेलेक्ट मार्क कोणी तरह इधर में लोटरी नेक्स्ट अमरावती ना सेलेक्ट मार्क कोणी तरह अदाद में नेक्स्ट है ना पंद्रे आंध्र प्रदेश तल लिरुवंत इन्होंने दिया होता पंद्रे श्री शैला मन्ना सेलेक्ट मार्क कोणी तरह अदाद में नेक्स्ट है ना पंद्रे द्वारका प्रदेश वाला सेलेक्ट मार्क कोणी तरह नेक्स्ट बंद याद आप अंदरे कांची पुरम मते कांची पुरम मते वर्ल्ड ना करनी अंदर करी थी भी ये वंदु प्रदेश वन्नु कुड़ाई ना पंद्रे ले सेलेक्ट मार्क कुनी दरे कांची पुरम मते वर्ल्ड ना करनी है ना इले सेलेक्ट मार्क कुनी दरे ये एस्ट्रो प्रदेश कल ना विरुद्धी पड़ता देना पंद्रे ये योजने मुख्य उद्देश्य वाकिदह ये वंदो रिलिजियस सेंटर है नहीं तो ला इल्ली एंड मारा था पंद्रह टूरिज्म अन्ना इम्प्रूव मारा दो सो इल्ली इधर कैल्सा एंड मारा था पंद्रह ये टूरिज्म अथवा प्रवास सोधिया मना इम्प्रूव मारा दे इधर मुख्य कैल्सा वाकी दे इधर जो तो एक नोटरी प्रत्योगिक एंड मारा था पंद्रह ये धार्मिक तीर्थक क्या लो ब्रेन मार्ट तरंदरे धार्मिक तीर्थक शालगले के स्थलगले के ना पंद्रे प्रवास का एक होगला जस्टे ना पंद्रे आ और उन दो तीर्थ आये तरंदा होता है अल्लू कोड़े ना पंद्रे प्रवास उद्यम ने यावतर ना की डेवलप मार्ट बोधन ना तो नहीं दोष कोड़ते इधर जोते जोते एक नोटरी अल्लीरु वंता लोकल Indonesia सो इधर इन्हों ओन मुख्य उद्देश्य है ना पंद्रे ईल स्टडीय जेंडर के ना पंद्रे टूरिज्म अवेयरनेस ना क्रिएट मार्ग दर्ज होते क्या अंदरे प्रवास वध्य मत बगे तिलवड़ के हेल्थ दर्ज होते जाते क्या ना पंद्रे ताव तावु कोड़ा है ना पंद्रे अंदरे अलिरुवंत जनरु कोड़ा है ना मार्ग का पंद्रे ये प्रवास वध्य अमल नोटर इलिनो अंदेन मार्ट तरह पंद्रह द मुख्य उद्देश्य ई वंदिष्ट स्थलगल लेन मार्ट तरह अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कोड तरह अंदर एक अंदर मुझे मूल साउंकर्य गल ये न सावला बेगल ही दिला अधेन अपन दरे जगत्ति के कंपेयरेबल लेवल ही करते केवल ये न अपन दरे ना भारत द लेवल ही कल्ला जागति को वाकी कंपेयर मर्ड दरा मूल साउंकर्य गल ये न अपन दरे इन्हु चनाई करवे को आतर ना के न अपन दरे एक मूल साउंकर्य वाला कोटी दरे आमले न अपन दरे स्तम्� 
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೀದರ್ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಬೀದರಿ ಕಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಕಲೆಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಈ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಹೊರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ರಿಜುನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ರಿಜುನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಿಲಿಜ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ರಿಜುನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಜ್ರಿಮೇಜ್ ರಿಜುನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಒಂದು ನಿಭಾ ನಿಭಾ ಮಾಡೋ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ
ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೋ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋರು ಏನಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನರೇಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಬ್ರಿಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನದ ಸಂಬಳ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ದಿನ ಸಂಬಳ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಮೇಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದು ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಕೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನರೇಗಾದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾರಣಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋತಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನವಂಬರ್ ಇದು ಮೇ ಹದಿನಾರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಈ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ
ಒಂದು ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಹತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ರೇ ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ಮೂರೇ ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ಐದೇ ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಏನಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೆರನಾಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹತ್ತು ಜನದ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಇಬ್ರು ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವಂತ ಮಹಿಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಈ ತರನಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನರೇಗಾ ಕೆಲ್ಸಗಾರ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಹುಬೇಗ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮದ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ತರನಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ತರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಒಳ್ಳೇದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು
ಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಿಬಾಕ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ನೈಕೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಮಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಪೂಮಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ನೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಕಂಪನಿದ ಸರ್ವಸ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಂಪನಿದೇ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಎಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೈಕ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ತರನಾಗ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೈಕ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೈಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೈಕ್ ತರನೇ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ತರನ ಮಾರಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೈಕ್ ತರನೇ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೈಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ದು ಮಾರಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಅಥೊರೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ದಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ವರ್ಡಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೈಕ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಹೈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೈಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 